நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயண கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய பராசுர மணிமண்டத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிறந்திருந்த ஜோதிடர் சரவணன் முக்கூட்டு கிரகம் சூரியன் சுக்கரன் புதன் மூன்று கிரகங்களும் எப்பொழுதும் ஒன்றை ஒன்று பார்த்து சுற்றிட்டு இருக்கிறது அறிவியல் ரீதியான விளக்கம் இருக்கா ஜோதிட ரீதியான விளக்கம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஜோதிடமே ஒரு அறிவியல் தான் இப்போ ஜோதிடத்தில் நம்ம திருக்கணிதம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது எப்படின்னா இந்த ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் போய் இந்த கோள்களின் நிலைமைகள் தூரம் அச்சரேகை தீர்க்கரேகை அங்கிருந்து கரெக்டாக அதில் எப்படி பண்ணியிருக்கோ அதை வந்து கொண்டு வந்து ரெடி பண்ணது தான் சிஜி ராஜனையா திருக்கணிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது ஜோதிடமே விஞ்ஞானம் தான் விஞ்ஞானமே ஜோதிடம் தான் ஜோதிடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுறதுனால ஜோதிடம் வேற விஞ்ஞானம் வேற அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்துடுது ஜோதிடர் அப்படிங்கிறவே ஒரு விஞ்ஞானி விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லாம ஜோதிடர்னு நாமளே நாமளே சொல்றோம் நாம ஒரு விஞ்ஞானி மனித மனங்களை வெல்லக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி அறிவியலை வந்து எளிய தமிழில் தரதுனால அதை வந்து ஜோதியை வைத்து சொல்கிறார் ஜோதி ஒளி அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இப்போ நம்ம சயின்டிஃபிக்காக போகிறது சயின்டிஃபிக்காக போகிறது விட்டுடலாம் சூரியன் சுக்கரன் புதன் இந்த மூணு பேரும் தொண்ணூறு பாகைக்குள்ளே வந்து சுற்றிட்டுக்கிறாங்க அதாவது மூணு பேருக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்டி டிகிரிஸ்க்குள்ளே நைன்டி டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூணு கட்டம் முப்பது அறுபது தொண்ணூறு மூன்று அதனால தான் அவங்க ஒரு மூன்று ராசி இல்லங்களுக்கு மேலே கடந்து செல்லாமல் ஒரு உதாரணத்துக்கு சிம்மத்தில் இருந்தால் சிம்மம் கன்னி துலாம் இந்த மூணு கட்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்க வேண்டிய நிலைமைகள் ஏன்னா அதனுடைய வேகமும் அதோடைய எல்லாமே கிளாக் வைஸ் தான் சுற்றுது கிழக்கு அதோடைய திசை வந்து கிழக்கு முகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சில சமயம் புதன் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு முன்னால் போகும் சுக்கரன் அப்படி தான் சூரியனுக்கு பின்னால் போகும் இல்லாட்டா சூரியனுக்கு கூட கூடி போகும் எப்போதாவது ஒரு சமயம் ரொம்ப ரேராக சுக்கரனுக்கும் புதனுக்கு இடையில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும் அப்போ வந்து சுக்கரன் வந்து புதனுக்கு நான்காவது ராசி இல்லம் அதாவது தொண்ணூறு டிகிரி தான் ஆனால் நம்ம ஜாதகத்தில் பார்க்கும்போது நான்காவது ராசி இல்லத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு ரேர் இது வந்து ரொம்ப ரேராக வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்போ கும்ப மாதம் மீன மாதம் மேசம் ரிஷபம் அப்போ மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி இந்த மாதங்களில் சூரியனுக்கும் புதனுக்கும் ரொம்ப பாகை வித்தியாசம் இருக்காது சூரியனும் புதனும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் வந்து ஒரு ஒரே கட்டத்துக்குள்ள ஒரு இருபது டிகிரியிலிருந்து பத்துலேருந்து இருபது டிகிரிக்குள்ள உள்ள வித்தியாசத்தில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதுனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி அதாவது மிதுன மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆணி கடகம்ங்கிற ஆடி சிம்ம மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆவணி மாதம் கன்னி மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புரட்டாசி இதில் சூரியனுக்கு முன்னால் வந்து புதன் செல்கிறார் அதாவது சூரியன் வந்து உதாரணத்துக்கு மிதனத்தில் இருக்காருனா புதன் வந்து கடகத்தில் இருப்பார் சூரியன் கடகத்தில் வந்துட்டார்னா புதன் சிம்மத்துக்கு வருவார் சூரியன் சிம்மத்துக்கு வரும்போது புதன் கன்னிக்கு வந்துடுறாரு அப்புறம் துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மகரம் துலாம் மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை அப்போ வந்து சூரியன் வந்து கொஞ்சம் பேக் ஆகிறார் இதில் சூரியன் வந்து வேகம் இல்லை வேகம் இல்லாமல் ஐப்பசி மாதம் கொஞ்சம் சுழற்சியில் பேக் ஆகிறார் புதன் வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகிறார் புதன் வந்து சூரியன் வந்து அப்படியே ஒரு பேக் ஆகிறார் புதன் வந்து பின்னால் வரும் சூரியனுக்கு பாதுகாக்க பின்னால் வர மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா சூரியனை தாண்டி போக முடியாதனால சூரியனுடைய இதுக்கு பின்னால் புதன் வரக்கூடிய நிலைமைகள் இருக்குது எல்லா ராசி கட்டத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து கார்த்திக மாதம் பிறந்திருந்தார்னா சூரியன் புதன் வந்து சூரியனுக்கு 
பின்னால் இருக்கும் சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருச்சிகத்தில் இருக்குது கார்த்திகை மாதம் புதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய பாகைக்கு பின்னால் உள்ள பாகையில் இருக்கும் ஜோதிடம் என்பதே ஒரு அறிவியல் நீங்கள் ஜோதிடர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு கணக்கியல் ஆராய்ச்சியாளர்னு சொல்லலாம் ஒரு வேதியியல் ஆராய்ச்சியாளர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த ஒளிகளை நம்ம கணக்கு பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் உள்ளே போனோம்னா அது சயின்ஸ் அந்த சயின்ஸாக மக்களுக்கு சொன்னால் அவங்களுக்கு அது புரியாது இப்போ விண்வெளி களமே விடுறாங்க ஆரியப்பட்டா அப்படின்னு விடுறாங்க ஆரியப்பட்டர் யாருன்னா ஒரு ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர் பாஸ்கரா எல்லாமே ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர வான்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் இது வந்து இவங்களுக்கு அப்புறம் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணது போஜன் அப்படிங்கிற ஒரு மண் வானவெளி ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணாங்க பின்ன அவங்களுடைய மூல நூல்கள் நம்மகிட்ட இல்லை வல்லாளத்தேவன் போஜன் போஜன் மன்னன் வந்து நிறைய விண்வெளி ஆராய்ச்சியும் பறவைகள் ஆராய்ச்சியும் பண்ணியிருக்காரு ஏடுகள் கிடைக்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து ரெக்கார்டு எடுக்க முடியுது இப்போ சாராவளி எல்லாமே ஏடுகள் இருக்குது சந்திர நாடி இப்போ சில ஏடுகள் வந்து பழைய ஏடுகளை நம்ம புதுப்பிக்கிறோம் வாய்வெளியில் வந்துட்டுருக்கத இந்த முக்கூட்டு கிரகம் இப்படித்தான் இயங்குது சயின்டிஃபிக்காக இதுக்கு முன்னால் யோகி முருகன் ஐயா ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் சயின்டிஃபிக்காக பேசியிருப்பார்னு நான் நம்புகிறேன் அவர் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர் அவர் நம்ம ஜோதிடர்னு சொல்லக்கூடாது அவர் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்